Oleiros es un municipio de alta calidad paisajística natural. Sus 26 kilómetros de costa, la subida de sus laderas hacia el mar, una vasta extensión de bosques y zonas húmedas y su proximidad a la ciudad de La Coruña lo convirtieron en la década de los 70 en el objetivo de especuladores quienes al amparo de una, de una mal llamada política de desarrollo auspiciada en la última etapa de la dictadura franquista y carente de cualquier tipo de planificación arrasaba con los espacios naturales con el relleno de las playas, arenales y humedales y con la construcción de bloques de edificios en acantilados, asimismo con la destrucción de sendas, caminos y la eliminación masiva de bosques. Oleiros' beautiful landscape is 26 km long coastline. The smoothness of its hills overlooking the ocean is extensive forests and wetlands and its proximity to the city of Acoruña had turned our municipality into an appealing place for land speculators in the decade of the 70s a time at which the dictator Franco was still alive. These land speculators and the so-called development policy, lacking any kind of planning, were destroying all natural spaces and constructing blocks of buildings on beaches and wetlands. They were massively destroying forests and natural parks. En medio de este panorama, la ausencia de infraestructuras y servicios era total. Inexistencia de red de agua potable. Inexistencia de redes fecales, alumbrado público, depuración de aguas negras, carencia de planificación urbanística, carencia de planificación viaria, ausencia de equipamientos, escuelas, bibliotecas, centros sociales, culturales y parques. In addition to all this, Oleiros lacked all kind of infrastructure. There were no water services, no sewage system, no street lights or water treatment plants. It also lacked transportation planning facilities, public schools and libraries were ill-equipped. There were no parks or cultural associations whatsoever. Esta situación hizo una nacional y cultural que con las primeras elecciones democráticas presentó una candidatura para gobernar el municipio y poder frenar así la destrucción existente hasta entonces. Para ello se hizo necesaria la planificación de un modelo de crecimiento sostenible respetuoso con el entorno natural y la creación de servicios, equipamientos e infraestructuras para el municipio. As a result of all this, a strong social and cultural movement emerged, formed by local men and women who decided to run for local office in the first democratic elections that were held in Spain. These local men and women wanted to establish an environmentally friendly framework for sustainable growth. Their aim was to create the services and infrastructure that the municipality needed. Desde hace eh, 32 años y después de nueve convocatorias electorales, una candidatura independiente gobierna cuyas personas se eligen en asambleas abiertas en los distritos públicos y en los distintos pueblos por todos los vecinos que libremente quieran participar con su voto para que posteriormente los, ele los electores y los elegidos sean propuestos a las elecciones convocadas desde el Estado. They form a political party that has governed Oleiros for 32 years, since the first democratic ele elections in Spain. It is an independent party whose members are elected in open meetings. They are freely voted for by all the members in the community. The elected members can later be nominated to run for the elections. In Oleiros, there are 178 societies, vecinales, culturales, deportivas, que disfrutan de distintos edificios e instalaciones cedidas por el ayuntamiento y en las que desarrollan sus actividades de manera gratuita. Oleiros has 178 neighbor cultural and sports associations. All of them are allowed free use of the facilities owned by the local government. La singular gestión del gobierno que presido fue efecto de análisis y estudios por las universidades de Bolonia, Italia, Tampere, Finlandia, Carlos III de Madrid y la televisión pública italiana que realizó un documental titulado Oleiros, sitio distinto. Asimismo, la Fundación León Felipe, de reconocido prestigio en Europa y Latinoamérica, nos otorgó el premio a la convivencia creadora. The unique managed, management system of the local government that I preside has been object of research by entities such as the University of Bologna in Italy, Tampere in Finland and Carlos III in Madrid. The Italian public television channel filmed a documentary entitled Oleiros, a different place. The city has also received the prize for creative coexistence awarded by the renowned Leon Felipe Foundation from Latin America. Planificación estratégica. La situación del caos urbanístico que habíamos heredado 
nos obligó a tomar durísimas decisiones, ya que para poner orden fue necesario proceder a la demolición de más de 50 edificaciones en construcción o ya construidas, carentes de autorización o sin amparo legal en la legislación del Estado, aunque tuvieran licencia de anteriores corporaciones municipales. The situation of urban chaos which we inherited forced us to, hard, to take harsh measures. It was necessary to demolish more than 50 buildings illegally constructed, although they had been allowed by the local government. Some were tall blocks of buildings, others were single family houses. There were even houses built on small islands. En esta situación se encontraban edificios de hasta cinco plantas, viviendas unifamiliares, fines de semana, galpones, cierres, casas construidas en islotes. Al mismo tiempo redactamos un plan general de ordenación del territorio para poner coto a tanto desmán y proteger los entornos naturales, playas, bosques, humedales, de, de, decidiendo dónde y cómo se podía construir en orden y respetando los núcleos históricos. We drew up a general plan of land use in order to stop the existing malpractice and therefore protect our natural environment, beaches, forests and wetlands. We strictly specified where and how buildings could be constructed, clearly stating that historical sites would be preserved and respected. El plan aprobado en el año 84 ha sido revisado en el 97 y en el 2009. En su elaboración y revisión participan las asociaciones de vecinos mediante debates, asambleas, eh, cuyas propuestas y resoluciones son comunicadas al gobierno local para que sean recogidas en el plan de etapas a desarrollar. The urban plan passed in 1984 was revised in 1997 and 2009. The neighborhood associations participated in Hoy Oleiros disfruta de un inmenso patrimonio natural adquirido por la gestión del planeamiento. Se puede decir que de los 26 kilómetros de costa del municipio son de dominio público, así como infinidad de parques limítrofes. Cabe destacar entre estos el monumento natural de la costa de Serantes, de hecho, integrado en la red europea de espacios naturales protegidos y que consta de 349 hectáreas. Currently, Oleiros has an immense natural wealth, its 26 kilometer long coastline, and the parks surrounding it are of public use. Among the latter, the natural monument on Serantes coast stands out. It's called Deshu. It's, it's almost 350, 350 hectares are integrated within the European network of protected natural spaces. Para el desarrollo del planeamiento y la ejecución de los presupuestos anuales, la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales y para llevarla a cabo existen comisiones de seguimiento compuestas por vecinos de todas las localidades quienes asamblearíamente deciden las prioridades a realizar. Citizen participation is essential to the development and planning of the annual budgets. Our neighbors form follow-up committees that meet to decide on the priorities to be implemented. Mejoras del paisaje natural y la construcción. La aprobación de los planes generales de ordenación del territorio y la ejecución de diversos planes parciales y sectoriales, así como la realización de los documentos de defensa y protección de la costa, han hecho posible la recuperación y preservación del entorno natural. Recuperamos una laguna que había sido rellenada con escombros, eliminamos un cementerio de barcos en la ría, demolimos varios edificios construidos sobre una zona que fuera rellenada, también en la playa San Cristina, e hicimos de ese lugar un bello parque urbano. The passing of the general plan of land use, along with the implementation of partial plans and the drawing up of a set of documents to defend and protect the coastline, have made possible the process of recuperation and preservation of the natural environment. A lagoon that had been filled up with debris was recuperated. A ship cemetery on the estuary was eliminated. Several buildings constructed on a debris-filled beach were demolished and the area was converted into a beautiful urban park. Se recuperaron diversas zonas de bosque que habían sido utilizadas como escombreras y las reforestamos con especies de árboles nobles como nogales, avellanos, cerezos, castaños y robles para dar vida al bosque y proceder y proteger el hábitat, la flora y la fauna, 
En la actualidad este bosque es un bello parque natural. Several forests that had been used as a dump were acquired and reforested with nut trees, hazelnut trees, cherry trees, chestnut trees, and oaks to protect the uh, uh, fauna and flora. Today, this area is a beautiful urban park. La ejecución de los planes de defensa de la costa nos ha permitido conseguir diversos parques urbanos que, ubicados en las inmediaciones de las poblaciones costeras, han convertido a estas en pequeñas ciudades jardín de alta calidad ambiental y también posibilitó la creación de corredores verdes y paseos costeros que permiten la conexión de los asentamientos urbanos, promoviendo la convivencia de la población que a diario discurre por esos paseos. Implementing coastline protection plans allowed us to create several urban parks located near the coastal population centers. These have become small garden towns of high environmental, environmental quality. This implementation also allowed us to create green routes and coastal promenades joining the different population centers. La protección de los cauces de riachuelos, humedales y masas forestales en el que está regulada por norma la tala ha permitido recuperar la fauna y flora que habían desaparecido. En la actualidad han regresado a nuestros bosques el jabalí, el zorro, el hurón, el conejo, la jineta, las ardillas, diversas variedades de aves que habían desaparecido pueblan nuestras localidades como el águila o el halcón e infinidad de insectos y plantas dan vida a nuestros bosques y parques. Protecting the course of the small rivers and wetlands, as well as regulating the cutting down of trees, has enabled us to recover our flora and fauna. Wild boars, ferrets, rabbits, clipper cats and squirrels have returned to our forests. Birds long time disappeared from our skies have come back. Eagles, hawks and insects have made our forests and parks alive again. Todo ello hace que hoy los ciudadanos olivenses se sientan orgullosos de su entorno y prueba de ello es que cada día son más los que desean vivir en nuestro municipio. Cuando entramos en el gobierno por primera vez, en el año 79, éramos 15.000 vecinos, hoy somos 35.000. All this has contributed to the pride that the people of Oleiros feel for this city. Every day more and more people want to live in our community. When we entered into the government for the first time, our population was 15.000 and today we number 35.000. Mejores prácticas eh, medioambientales. Los objetivos de la planificación urbanística básicamente deben de priorizar la ordenación y preservación de los asentamientos históricos y el medio natural, dotando de servicios y equipamientos a toda la comunidad. Better environmental practice. Urban planning must have as one of its priorities the regulation and preservation of, his, of historical settlements and of the natural environment. The whole community must be provided with services and resources. Cuando entramos en el ayuntamiento, <coughs> carecíamos de todos los servicios y equipamientos. Nuestra singular candidatura, independiente, y nuestro sistema participativo de gobierno ha hecho posible llevar en muy corto plazo de tiempo los servicios de agua potable, alcantarillado, a más de 90 núcleos de población, eliminando con ello miles de fosas sépticas. La clave fue la creación de comisiones vecinales que sufragaban el 50% del coste de las obras y vigilaban con el ayuntamiento la realización de las mismas. When we began governing the local government, Oleiros lacked all kinds of services and resources. Our independent party, the system of participation, have made it possible that in a relatively short period of time, nearly 90 population centers have been provided with water pipes and sewage systems, thus eliminating septic tanks. Establishing neighbor commissions who supported 50% of the local cost of the construction was key in this process. These commissions also collaborated with the local government in its implementation. Los viales, el alumbrado, los parques, las escuelas infantiles y diversas instalaciones deportivas, 37 polideportivas, 5 pabellones, 9 pistas cubiertas, 8 campos de fútbol, 2 pistas de tenis, 4 piscinas climatizadas con amplios gimnasios, se han logrado a través de la gestión de los planes parciales que sufragaban el 90% de los equipamientos y servicios con cargo a los propietarios del suelo. Roads, street lights, parks, nursery schools, sports facilities, 37 athletic tracks, 5 sports centers, 9 indoor tracks, 8 football fields, 2 tennis courts and 4 heated swimming pools provided with fitness centers, fitness centers are the result of implementing partial urban plans. 90% of the total expense of the services was financially supported by the owners of the land. 
El Ayuntamiento construyó dos depuradoras y 30 estaciones de bombeo de fecales que evitan cualquier posible vertido a la costa o cauces de ríos de los más de 280 kilómetros de red que tiene la red de fecales. En la actualidad, a través de un consorcio, se construyó otra macro depuradora para el tratamiento de los residuos de toda la comarca en la que Oleiros está incluido. The city has built two switch treatment plants and 30 pumping systems to prevent any kind of spillover into the ocean and rivers. A huge switch treatment plant has been built for processes and waste, not only in Oleiros, but in the other municipalities of the area. In the last two decades, we have been implementing an energy saving plan that has allowed us to save more than 30% of our electrical expense. The key to its success being the use of LED technology astronomic clocks, along with installation of solar panels in all public facilities. All new buildings are required to install solar energy panels. Llevamos dos años aplicando un plan de gestión energética amparado en una auditoría que nos está permitiendo un ahorro de más del 30%. La tecnología LED, los reductores de flujo, los relojes eh, astronómicos unido a la instalación de energía solar térmica en diversas instalaciones públicas ha sido la clave. Toda nueva construcción de vivienda o industria está obligada a colocar energía solar. Sí. Oleiros, por delegación de ocho municipios de la comarca de La Coruña, gestionó la creación de un servicio de recogida de basuras y puso en funcionamiento diversos puntos limpios para su posterior reciclaje, en los que se separan los residuos domésticos, el cartón, papel, vidrio y la ropa, los plásticos, así como las pilas y el aceite. Oleiros was chosen by eight other municipalities in the area of Acoruña to manage a garbage collection system. As part of this project, various recycling centers known as clean sites were created. Domestic waste, cardboard, paper, glass, clothes, plastics, batteries and oil can be left by the neighbors in order to be separated and recycled. All this means high ecological, environmental and financial benefits which offset the cost of the service. En Oleiros se ubica el Centro de Divulgación Ambiental de Galicia, CEIDA, de reconocido prestigio nacional e internacional. Situado en una pequeña isla en la que existe una fortaleza del siglo XVI, en la gestión de este centro, además del Ayuntamiento de Oleiros, participa la Junta de Galicia, el Gobierno Autonómico y la Universidad de La Coruña. Esta institución tiene entre sus fines el fomento de los valores medioambientales a los miles de escolares de toda la comunidad autónoma que lo visitan, así como la orientación y formación de cargos electos. También las asociaciones ecologistas celebran en este lugar diversos cursos y congresos. The Galician Center for Environmental Awareness is located in Oleiros. It is an internationally renowned center housed in an in a, inside a 16th century fortress built on a small island. It is managed by the local government, the Galician Autonomous Government and the University of A Coruña. Its main objectives are to promote environmental values and to train members of the local government. It is visited by thousands of students every year and it also hosts conferences organized by ecologist associations. Estilo de vida saludable. Los ciudadanos doleiros se asientan en pequeñas comunidades, la de mayor población tiene 8000 vecinos. Los servicios y equipamientos se distribuyen por zonas de modo que sirvan al conjunto de la población. Todos los pueblos disponen de agua potable, saneamiento, gas natural, fibra óptica y alumbrado. The population of Oleiros is distributed in small population centers, the biggest of which has 8,000 neighbors. Services and resources are equally distributed so that the whole population can benefit from them. All the communities are provided with a water treatment plant, sewage system, natural gas, optic fiber and street lights. In Oleiros, se ha creado una red de sendas peatonales y carril bici que unen todas las poblaciones y promueven la actividad física, además de facilitar la convivencia entre miles de personas, no solo de nuestro municipio, sino también de municipios limítrofes. The different population centers are joined together by pedestrian routes and cycle lanes, thus encouraging physical activity and the get-togethers of people, both from our community and visits, both from our community and visitors from nearly from nearby towns. El ayuntamiento tiene a disposición de las sociedades vecinales culturales y deportivas, 13 centros sociales llamados Casas del Pueblo, 8 bibliotecas, 3 auditorios, 4 centros deportivos con gimnasios, 7 piscinas climatizadas, 8 campos de fútbol, 37 deportivas, 3 náuticos para la práctica del piroguismo y el remo, 
A todo ello hay que sumarle los parques y, la, y algunas de las cinco playas del municipio que especialmente los fines de semana se convierten en grandes áreas deportivas y sociales. The city allows the, uh, the different population centers are joined together. Oh, sorry, I think I said that. Um, the city allows the neighbor associations for use of its facilities. There are several social centers, eight public libraries, three auditoriums, four sports centers provided with fitness areas, seven hilly swimming pools, three nautical facilities to practice rowing and canoeing alongside with the parks and five beaches where every pe we can people get together to walk, enjoy, enjoy uh, conversation and do sports. In relation to the attention primary, Oleiros has four centers of health, two centers of day for the attention of the older, nueve locales sociales para su uso exclusivo, además de una amplia red de servicio de ayuda a domicilio. El ayuntamiento dispone de un importante número de monitores que llevan a cabo eh, las múltiples actividades de convivencia, entre, entretenimiento y ocio, y que se prestan desde la Concejalía de Bienestar Social. Regarding basic, basic health care, Oleros has four health centers, two daycare centers, nine social centers for the elderly, and a wide network that provides home aid. The city's social welfare department has various monitors who are in charge of implementing entertainment and leisure activities. Para fomentar todavía más la convivencia entre nuestros vecinos, desarrollamos un programa llamado Ocio Oleiros, en el que durante el invierno y la primavera, el horario de, en horario de tarde y noche, ofrecemos distintas actividades deportivas, artísticas, culturales, concursos de cocina, repostería, telares, encajes, bolos, petanca, yoga y que está dirigido a todas las edades comprendidas entre los 14 y los 65 años. In order to promote even more the idea of living together, the local government has decided a program uh, called Oleiros Leisure Time. During the winter and spring, spring seasons, people are offered a diversity of free time activities. Artes, cultura y patrimonio. En Oleiros conviven ciudadanos de 72 nacionalidades y existen centros diferenciados en los que se practican distintas religiones. Cualquier ciudadano censado puede hacer uso de los múltiples centros sociales, deportivos o culturales. Arts, culture and heritage. Citizens from 72 different nationalities live in Laidos. There are different religious centers for the practice of their religion. Any registered citizen has access and can use any of the several cultural, social or sports centers that there are. Esto no es un obstáculo para que desde el gobierno del ayuntamiento defendamos nuestra propia cultura. La comunidad gallega tiene lengua propia además del castellano. From the local government we take special care in promoting and keeping our own roots. Galicia has its own language different from Spanish. El origen celta de nuestra comunidad hizo posible que tengamos música y danzas singulares. Existen ocho asociaciones de vecinos con grupos de baile gallego y fomentan entre sus asociados la danza y la música autóctona. Otras cinco sociedades mantienen los cantos corales que nos hablan de historias y canciones tradicionales. El ayuntamiento posee escuela de música y danza clásica en las que son cientos los jóvenes que se forman en estas artes. We are a community of, of Celtic origin. Our folk music and traditional dances are singular and unique. The city has eight neighbor associations which promote Galician dancing as well as our indigenous folk music. En Oleiros disfrutamos de 22 fiestas del pueblo distribuidas por localidades y que se celebran anualmente sirviendo de punto de encuentro de familiares y amigos y con las que el ayuntamiento colabora activamente. 22 local festivals are held every year in the different population centers of the municipality. They serve as a meeting point for the neighbors and are supported by the local government. Para el desarrollo de la educación disponemos de ocho edificios de enseñanza básica, tres institutos de enseñanza media y cuatro escuelas de educación infantil de 0 a 3 años. El ayuntamiento financia todas las actividades extraescolares y subvenciona los viajes culturales a museos ubicados en distintas ciudades, colaborando también en la, en la realización de intercambios entre los jóvenes doleiros y de los países de la Comunidad Europea. There are eight primary schools, three middle schools and high schools and four nursery schools for children up to four years of age. Extracurricular activities as well as visits to museums are funded by the local government, which collaborates as well in the implementation of exchange programs with countries of the European Union. El Ayuntamiento tiene a disposición de nuestros jóvenes gratuitamente cuatro fincas con edificios para que celebren sus fiestas de cumpleaños o encuentros. 
the city also has four properties at the disposal of the young people of the community where they can hold birthday parties, get togethers and celebrations. Para los artistas locales y foráneos, tenemos tres salas disposiciones a su disposición. Foreign and local artists can also make use of the three art galleries that the municipality has. Cualquier ciudadano censado puede hacer uso de las múltiples centros sociales, deportivos o culturales. Registered citizens are allowed free use of the city's social, cultural and sports centers. En Oleiros se encuentra el Museo de Alfarería más importante de España y en el mismo están representados todos los alfares del Estado, muchos de ellos ya desaparecidos. Dicho museo cuenta con más de 5.000 piezas adquiridas a un, artista, a un artista de reconocido prestigio en este campo. También existe un museo con más de 1.000 piezas antiguas de antiguas procesiones y actividades que llega a superar los 400 años de antigüedad. Oleiros holds the most important pottery museum in Spain. In it one can see pottery from all the regions of Spain and it houses more than 5,000 uh, pieces. Sorry. <laughs> Para dar a conocer mejor esta tradición, además de la organización de visitas guiadas a museos en Oleiros, celebramos durante una semana, todos los años, una de las más importantes ferias de la farería de España y a ella acuden artesanos de todo el Estado. There is also a museum with more than 1,000 samples of trays, more than 400 years old. There are guided tours to visit. Oleiros hosts every year one of the most important pottery fairs in Spain, attended by potters from all over the country. A través del urbanismo, el ayuntamiento ha adquirido un importante patrimonio arquitectónico, principalmente antiguos palacetes pertenecientes a familias adineradas y que en Galicia se conocen como pazos, dedicados en la actualidad a uso público como centros de día, universidad, centros culturales, como una fábrica de cervezas del 1906, un castillo del siglo XVI como centro de educación ambiental. Además, hemos restaurado una iglesia del siglo XI que se encontraba muy deteriorada. La hemos desmontado piedra a piedra para rehacerla de nuevo. Entre sus muros se encontraron laudas romanas de adoración al dios Júpiter, así como un rosetón que ha sido respuesto en la, eh, puesto en la fachada en el entorno de todos los templos y capillas existen en el ayuntamiento, se ha llevado a cabo una importante mejora en la, eh, para, creando su, en su entorno una serie de parques y plazas respetuosas como los mismos. Through our, our, our urban planning project, the city has been able to acquire an important architectural heritage, which we can mention all manor houses, traditionally known as pathos, uh, uh, which today are of po uh, public use as daycare centers, university sites, or cultural centers. Uh, a 1906 beer factory holds the School of Music. A 16th century castle is the site of our Center for Environmental Awareness. The city has also restored an almost ruined 11th century church. And the area where it is um, has been improved uh, by, with the creation of uh, parks that enhance uh, the beauty of it. Nuestras bibliotecas han sido galardonadas en el 2011 por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, con el premio María Moliner, y también han sido reconocidas por la Federación Española de Municipios y Provincias con el primer premio al mejor proyecto de acciones para promover la animación de la lectura en poblaciones de 20.000 a 50.000 habitantes. En 2011, our public libraries were awarded the María Moliner Prize by the Ministry of Culture of the Spanish Government. The Spanish Federation of Municipalities has also awarded them with the first prize for the best to the best project for the promotion of reading in towns with a population between 20,000 and 50,000. Para potenciar la participación ciudadana, uno de los pilares básicos es eh, entre nuestra gestión tenemos una red de comunicación propia para llegar a los vecinos, una radio municipal que retransmite en directo los plenos de la corporación y en la que participa también en directo de manera regular las asociaciones y entidades vecinales, un periódico bimensual y una red de paneles electrónicos ubicados en todas las localidades sin ningún tipo de publicidad y que tienen como fin informar a los vecinos de los actos, reuniones, fiestas, obras de teatro, actuaciones musicales, al mismo tiempo que insertan recomendaciones de normas cívicas, sociales y de respeto al medio ambiente. In order to encourage citizen participation, the city has designed a communication network to be able to reach every neighbor in our community. A municipal radio station broadcasts live the plenary meetings of the local government. Neighbor associations also participate on a regular basis in its broadcasting. Every two months, the city publishes a new newspaper. Oleiros has various electronic signboards to inform the citizens about events, meetings, and musical performances. These signboards are also used to remind them the citizens of the civic duties and also their responsibility in taking care of the, of the environment. 
Ya he dicho lo de Reloj. Sí, ahora no, lo dices tú. Venga. Oleiros tiene portal web reconocido como el primer web de una administración local de España que cuenta con una auditoría de accesibilidad y donde informamos de la vida municipal, facilitando la realización de trámites administrativos online. Oleiros has a website, which was the first one of its kind in Spain. It offers information about the activities of the local government and it allows the citizens to solve and carry out administrative, administrative matters, matters online. Una de nuestras pasiones es la cooperación internacional y el trabajo con ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro a favor de los pueblos más desfavorecidos en cualquier parte del mundo. One of our greatest passions is to cooperate with non-government associations and non-profit organizations to offer help to the most unfortunate and underprivileged anywhere in the world. Hoy en día, en gran parte de España, Oleiros es un referente para todos aquellos que desean participar en la denuncia de las atrocidades que sufren millones de niños, mujeres y hombres en muchísimas partes de la tierra. Today, Oleiros is a role model for all those who wish to denounce the atrocities that millions of men, women and children are suffering in many parts of the world. Queríamos poner un video. This is not its main journey. Oleiros also sails across time, reaching the contemporary world after having achieved its conquests. The conquest of its neighbors, the challenges that its people have achieved with political wisdom, determination and perseverance. Small communities 
that openly and moderately move forward to create environmentally friendly spaces. facilities and resources for people of all ages. Clean, well-designed spaces for houses, free of dividing walls spoiling the landscape. Spaces which have given renewed value to our heritage. Spaces to be shared by the people. system of participation which is open to everybody. Their focus is the positive evolution of their land, their public services, the quality of their spaces, of their parks, of the education of their children, their health care system. are to eliminate barriers that prevent equality, to help the senior citizens and the children, the most vulnerable people. To facilitate job training and mitigate the cruel shadow of unemployment caused by an unfair economical system. We have public media like the Oledos radio station, the local government website or the bulletin Living in Oledos. In all of them, the route that the local government has chosen to follow is reflected. To maintain local resources, kilometer-long gardens, natural spaces and a coastline free of the private property of a few for everybody to enjoy. multiple cultural projects of social significance in cooperation with the associations of the different centers of population. Oleiros is a municipality that works for equality and for social cohesion by generalizing the urban quality for an integrated and harmonious life for all its citizens. We project solidarity concepts 
of international cooperation to support the world's most unfortunate with specific projects in numerous communities. Oleiros is a place that knows how to interpret through interesting initiatives. Examples include acquiring and restoring abandoned buildings for new activities according to the needs of local men, women and children. Today, all of these spaces form part of a splendid catalogue of noble architecture which speaks to us from the past with modern gestures. Oleiros is all about recovering buildings and supporting the material culture. All of this universe of music and words that comprise popular folklore that speaks to us about the traditions of our ancestors and relieving a mosaic of past customs which continue up to the present. This is Oleiros today, men and women, young and old, who strive every day to surpass and better themselves. Thank you very much. I have a first question for you. Uh, the international financial crisis uh, we all uh, we all know worldwide, but especially Spain has been in uh, in the news for many times. Uh, does that affect also your region? And how can the uh, uh, community react to uh, less possibilities for their inhabitants, if it is the case, of course. Okay. The <coughs> Oleiros is a municipio singular in Spain. We decía que llevamos 33 años gobernando con un grupo independiente. Y no basamos nuestra economía en lo que nos dan, basamos nuestra economía en los recursos propios, en cobrar los impuestos a todo el mundo según la capacidad de las personas, en revisar los padrones y por tanto una gestión propia que indudablemente la situación de España nos está afectando, pero eh, no afecta a lo básico que nosotros apostamos por ello que es la educación, la cultura, los servicios sociales, todo eso lo estamos apuntalando y solo mermamos en lo que es las obras públicas. Paramos las obras públicas en beneficio de la cultura, los servicios sociales y la educación. Uh, of course, the general crisis situation is affecting us. But uh, Oleiros, uh, as we said before, is a unique, uh, has a unique system of uh, government. We, we base or we are funded um, with, by people who pay their taxes and using our own resources, and also um, uh, seeing the number of people that are registered in our region. And we, our goals are not basic, are mainly economical. Our goals are education, culture, and social services, and these are being kept. Um, uh, maybe the part that has been more affected, or the most affected, sorry, is what deals with uh, the construction of, of the creation of uh, public infra infrastructure. Your city, is it a holiday destination? No, Oleiros, no queremos ser un municipio turístico de masivo, queremos ser un municipio para vivir de calidad, donde cualquier persona que venga disfrute de nuestro municipio, pero no apostamos por el turismo masivo. Um, it's not a place of massive uh, tourism destination and it's not uh, our intention for the Lagos to be. We want people to come and enjoy our community, but that's not our main, our main purpose. Okay. Uh, 
most of the people that stay in your city, um, what do they do? Do they work um, at industries? Um, what's the mainstream of, of income? Los ciudadanos eh, Oleiros es un municipio residencial por su alta calidad medioambiental y eh, la gente trabaja en los servicios, estamos pegados a la ciudad de La Coruña, trabaja en servicios, hay un pequeño sector que se llega a la pesca y hay un sector de hostelería muy importante en nuestro municipio. Um, Oleiros es un residencial area. Uh, one of the main sources of income is the service sector. We're very close to the city of Coruña, which is a almost 400, uh, the population of 400,000 people. And there is a small part uh, in uh, people who uh, devote to the fishing industry and, and also, but, and restoration is maybe our, another, yeah, and restoration is our, another source of income. Uh, regards to strategic planning, um, do you have any long-term strategic plan uh, greater than five years? Los planes que hacemos en el ayuntamiento hicimos tres en los 30 años que llevamos y tiene una vigencia de, de 10 años. Uh, the plans that the, the city government implements, they're having three so far, and they are, uh, they last like 10, they're 10 year long plans. Um, uh, water issue, um, are you controlling the, uh, the tidal pollution from the ocean? Is that done on a local level or is it done on a state level? En la, en la bahía de La Coruña, donde estamos participando, hemos hecho una, una red de depuradoras, ya lo he tenido depuradora, y hemos hecho una macro depuradora para que los municipios que contaminaban el entorno, tanto la ría como la bahía, eh, se depuren las aguas fecales. Está en este momento en funcionamiento, hace un año. En la zona donde Oleiros está placada, ha sido created uh, a, a huge water treatment plant precisely to prevent uh, spills uh, into the ocean and yeah, I don't know. Um, but the controls, are there any controls of the water, testing of the water? Oh, that was, that's what you meant. Hay boyas flotantes que cada cierto, cada mes están haciendo análisis del agua. Yeah, uh, Las aguas de Oleiros en las playas son excelentes. Yeah, we actually have in uh, okay, uh, there are the water is tested every month, um, and actually our beaches have been considered. They given in Spain, I don't know if it's all over Europe or what is called a blue flag for the quality of our waters. And that's public, publicly displayed for everybody. Yes, it is. A huge change has been, uh, been made for the people in the last 30 years, but I, if I heard well, uh, you also um, in those 30 years have seen your population grow from 15,000 up to 35 now, yeah, 35,000 now. Um, that must have made you uh, stand in front of enormous problems on sewage and you told about the sewage plant that has been uh, uh, in place now, is in place now, but what on the rest of the, of the waste uh, that is created by those uh, 35,000 people? Is it uh, all brought to, to the Acoruña landfill or what happens? El, tanto la, la recogida de basuras eh, como las fecales eh, funcionan a nivel comarcal eh, con proyectos, una, la depuradora esta que acabamos de inaugurar, que tiene mucho futuro, 
¿no? porque es una macro depuradora y la otra se lleva a reciclaje, se lleva a un, a un vertedero donde se recicla la basura y la otra se manda eh, a Sogama, ¿no? a una planta de, de, de la Junta de Galicia, del gobierno de Galicia. El, el, el vertedero primero está en la coña y desplaza a, a la planta del Estado la, los, los residuos y lo, todo lo que antes se recicla queda en la planta primera, que es de la comunidad donde están los ayuntamientos, ocho municipios. Ok, si uh, you remember, it was mentioned there was a, a huge uh, sewage uh, treatment plan was built and which is used by eight, um, eight municipalities in the area and the rest is taken to a dump in the, which is also in the area and, not, and, and the other part is uh, taken to another bigger dump but that's, that depends on the state, it's not uh, run by the local government. I was uh, specifically uh, looking for um, uh, maybe systems that are in place to uh, reduce the amount of, uh, of waste that has to go to the, to the landfill but is uh, diver diverted into other directions I'm if sorry. you have a policy on that. Okay, you wanted to, uh, to ask to answer that or? Yes. Hay una reducción importante eh, provocada desde la política municipal. En este momento se está recogiendo un 30% menos de basura que hace dos años. A través de campañas educativas con la gente. Sí, hay una reducción de reducción en la producción de basura. Actually, today there is 30% less production of waste before, and all this is basically done through um, campaigns that the local uh, government has implemented, also to make people aware to reduce and to recycle more. Right, and we're recycling. We mentioned those clean sites that are working, and people are actually making use of them. Mm -hmm. Thank you. I had an, another question on the um, education. Uh, you uh, talked a lot on the huge change that happened in the, uh, in the community uh, after the first democratic uh, elections. So the people who, um, who were there at that moment, they have seen the difference between chaos, the chaotic uh, building and everything. Uh, at that time and the structurized method you have today. But of course we are 30 years later now, so the new generation that comes up does not have to remember what, what they came from. How do you educate young people so they, they remember uh, the, uh, the negative impact that the chaotic uh, uh, structure of the, of, the, of the area had 30 years ago? Sí, nosotros eh, hacemos muchas publicaciones, se hacen muchísimas asambleas y en los centros educativos, y en concreto en el CEIDA, en ese centro que tiene carácter de gobierno autonómico ubicado en nuestro municipio, creado por nosotros, eh, ahí eh, se le educa a la gente de lo que no debe de hacer en el futuro, ¿no? de cómo hay que actuar para hacer un mundo mejor, más humano, más social, un mundo donde podamos convivir eh, en paz y que la gente recuerde además que todas esas épocas pasadas no deben volver. Y ahí nos volcamos muchísimo, en las escuelas principalmente, con monitores, eh, muchos monitores en las bibliotecas y en los centros, como dije, en, en, en el CEIDA o a través de las distintas... Luego lo que se hace también mucho con los jóvenes para que conozcan la historia, además de las publicaciones, los llevamos a ver por toda España parques naturales, espacios protegidos, museos, ¿no? para que ellos vayan viendo y que, que tengan una mentalidad distinta cara al futuro. ¿no? Um, ok, what the um, local government does is, apart from publishing uh, like booklets, informative booklets, 
uh, to try to educate young people about the environment, also through meetings. And this uh, Center for uh, Environmental Awareness that we mentioned before, there, there are lectures are given, uh, children, are t children are taken from the schools to visit, and they, they are uh, based trying to make them aware of the importance of taking care of the environment and also not to forget our histor uh, historic memory, remember, and trying to not remember, don't remember, but where they, they come from. And they're also taken to visit different parks and uh, natural parks and areas in Spain to see what can be done and what not, what not should be repeated or done as in the past. Thank you very much.